welcome back again sa ating YouTube channel, Lee's Tech. So, nandito naman tayo for another video. Tuloy-tuloy na po yan. So, now, we are going to have a comparison. And since kaka-post and upload ko lang ng Vivo V17 Pro, so ngayon, um, I received lots of requests to compare it with Realme 5 Pro since pareho silang flagship smartphones. So, yes, guys, we are going to compare Realme 5 Pro to Vivo V17 Pro. Ayan. So, excited all guys to see their performance and their similarities and differences. Lalo na na sa gaming, sa camera, sa kanilang specs, and sa kanilang design. So, I hope you guys will watch till the end. And by the way, I would like to invite everyone to join my 150k subscriber giveaway. Available po po yan. So, all you just have to do is to look for my video kasi nandun yung mechanics. Good luck, Techie! So, without talking too much, let's start. Ayan na guys, so nandito na nga ang ating Realme 5 Pro na mayroong crystal design. As you can see there, napakaganda. And dito naman sa kabila, ang Vivo V17 Pro. Ayan, na meron din siyang rainbow effect, reflective design din. Ayan. So, napaka-confusing guys, no? Sa kanilang design kung saan sa kanila yung mas maganda. So, kayo nang bahala kung saan sa kanila yung bet nyo or kung ano yung preference nyo. Ayan. So, uh, pareho silang may quad AI cameras and ayun lang, yung difference lang din nila is yung fingerprint nito is in display na siya while ang fingerprint ni Realme 5 Pro is sa likod pa. Ayan. So, tingnan natin yung screen display nila guys. Ayan, sa screen display nila guys makikita nyo yung mas malaki ang screen display ni Vivo V17 Pro so, since meron tong 6.44 inches screen display while si Realme 5 Pro is na siyang 6.44 3 inches screen display. Pareho silang Full HD Plus, guys. Yung difference na din nila is yung kanilang resolution. So, si Vivo, meron siyang 2400 by 1080p, while si Realme 5 Pro, meron siyang 2340 by 1080p. So, guys, makita nyo naman dyan sa screen kung saan sa kanila yung may mas magandang screen resolution. So, kayo nang bahala kung saan sa kanila yung mas maganda. And now, guys, sa kanila namang operating system and RAM and ROM, pareho talaga silang may 8GB RAM and 120 28GB internal storage. Pagdating naman sa alang operating system, guys, ito, guys, runs on Color OS 6 based on Android 9 version. Ito naman, guys, is Funtouch 9.1 based on Android version 9. Pagdating naman sa kanilang processor, pareho silang Qualcomm Snapdragon. Yung difference lang nila is yung version nito is 675. Ito naman is 712. So, mas lamang to pagdating sa version ng Snapdragon nila. Pagdating naman sa kanilang batteries, guys, si Vivo V17 Pro is meron siyang 4,100 mAh while si Realme 5 Pro is meron siyang 4,000 35 mAh. So guys, uh, since alam nyo na yung difference similarities nila sa kanilang specs, now, itetest na natin sila sa speed. So, tinay namin yung buksan ng Antutu app, Granny, Fire, Cover, ML. Makita nyo dyan guys sa first app na Antutu, mas taon nang nag-open si Realme 5 Pro. Next to it is sa Granny naman. And here guys, mas taon na na si Vivo V17 Pro. Now, sa next app naman, makita yung mas nauna si Realme 5 Pro. And next to it is ang Mobile Legend. And ayan. Mas nauna si Realme 5 Pro. So guys, makita nyo na mas mabilis mag-load si Realme 5 Pro kaysa kay Vivo V17. Ayan. So, magandang labanan din yun, ba? So, next natin i-test, guys, is yung camera. Sa camera, guys, is what I have said a while ago, pareho silang may quad AI cameras. And ironic din kasi pareho silang may 48MP uh, main shooter. Then, secondary is 8MP. Next to it is 2MP and 2MP. So, pareho talaga sila, guys. And now, sa front naman, guys, ito si Realme 5 Pro. Meron siyang 16MP. And si Vivo V17 naman, guys, is meron siyang dual cameras. So, yung first shooter niya, guys, is 32MP. At ang secondary niya, guys, is 8MP. So, yan makikita nyo yung mga sample shots ko. And kayo na ang humusga, guys, kung saan sa kanila yung bet nyo. And now, ipapakita ko naman sa inyo ang rear camera performances nila. So 
So guys, nakita nyo na yung difference nila, ba diba? Mas... Uh, kung sa patingkaran lang at mas klaro talaga, mas klaro talaga si Vivo V17 Pro. Obvious naman yun. Pero para sa akin, mas natural si Realme 5 Pro. So, nasa inyo pa rin yan kung saan yung bet nyo. Gusto nyo ba yung natural lang na kuha o gusto nyo mas pinilter na yung mukha nyo. So, ayun na guys. So, kayo na ang humusga. So, now, next natin gagawin is ang kanilang gaming performances. We tried to play Cyber Hunter and ayan. Makita nyo dyan, pareho silang kaya naman ng HD, no? And smooth naman yung run ng game. Pareho naman silang okay. And playable naman. Although, parang umangat lang dito si Vivo V17 Pro kasi nga mas malaki yung screen niya and then mas maganda yung graphic quality niya. So, yun. Pero actually, guys, pareho talaga silang playable sa game na to and napaka-smooth din yung run ng game. At makikita nyo din dyan, guys, yung Antutu benchmark. So, dun din nagkatalo, no? Kasi sa Antutu benchmark, guys, mas malaki yung Antutu score ni Realme 5 Pro kaysa kay Vivo V17 Pro. So, guys, Guys, for my final verdict, alam nyo, nakakalito din, ba? Diba? Kasi para silang flagship. Pero guys, um, nasa inyo pa rin yun kasi kung malaki-laki naman yung budget nyo, guys, um, okay naman sa akin si Vivo V17 Pro. Pero kasi kung kayo naman tong gusto nyo yung bank for your buck na price, is okay na to para sa akin si Realme 5 Pro kasi napakamura naman na kasi niya. And note, hindi malayo yung performance niya sa smartphone na to. And to think ha, napakamahal ni Vivo V17 Pro. Pero ito guys, napakamura niya. And then yung specification nila is halos magkapareho lang. Again, as what I have said, nasa inyo pa yung preference yan kung sa sa kanila yung bet nyo. Basta pinakita ko lang sa inyo kung paano mag-work ang dalawang smartphone na to at ano yung similarities and differences nila. So guys, comment nyo below kung sa sa kanila yung bet nyo. Basta para sa akin pasok na to sa akin guys kasi napaka the best naman din yung specification niya. So ayan, refer lang kayo sa mga links below kung gusto niyo mag-order ng mga gatong smartphones. Ayan. So that's it, Techies. Ayan, so i-shout out ko si Hanashi Diaz, si Ludwig Milford. Ayan, yung mga nag-comment yan sa bago kong in-upload na video. Renz Larius, hi. And and si Chris John Rinaldo, thank you so much everyone for watching this video and I hope you guys We'll leave a thumbs up. Don't forget to share this video to your friends, subscribe to my YouTube channel, and follow my social media accounts. See you again, Pikes, till my next videos. Bye!